suis heureuse de vous retrouver dans la cuisine de la charcuterie courbe aujourd'hui avec une belle recette d'été, une belle recette à faire chez vous. Et pour ça, on accueille aujourd'hui Will. Bonjour Enchanté. Will. Salut Virginie, ça va Salut, moi ça va très bien. Je suis heureuse d'être là avec toi. Ah, écoute, moi aussi. Est-ce que tu peux dire d'où tu viens Tout à fait. Alors je viens de Poitiers, un village à côté de Poitiers à 7 km, Noyer-Maupertuis, super village médiéval. Et la cuisine d'aujourd'hui va être légèrement autre que médiéval. Voilà, cuisine de saison. Ok, qu'est-ce que tu vas nous présenter Dis-moi. Eh bien, je vais présenter une recette avec du cochon de chez Caume. Parce que ben, à Poitiers, il y a du cochon de chez Caume. On expliquera ça tout à l'heure. D'accord. Donc un double côte, un peu épaisse, généreuse, un peu sympa. Et puis un petit morceau de poitrine qu'on va cuisiner un peu à l'asiatique avec des légumes de saison. Très voilà. bien. Aussi une cuisine de copains. Une cuisine de copains simple avec des petites nuances qui sont un peu sympathiques au niveau du palais. J'ai voilà. hâte de découvrir tout ça avec vous. Alors Will, dis-nous de quoi tu as besoin pour cette recette Alors pour accompagner ces viandes, on va utiliser des légumes de saison, des asperges vertes, des petites pommes de terre nouvelles, quelques pommes, et puis euh, sel, poivre, huile d'olive. On part un peu sur l'Asie avec euh, de la sauce huile. Oui, ok. On va partir aussi euh, sur de la sauce soja sucrée salée. On va faire un petit combo. Et puis piment d'espelette pour le sud, euh, du paprika, de l'ail semoule. Avec ça, on va passer un très bon Parfait. moment ensemble. Parfait, très bien, super alors Will, tu vas nous ouais. dire quelle est ta première étape On commence par quoi Alors on commence par les marinades. D'accord. Ici une marinade tout à fait simple, huile d'olive, ail teint. Et ici une marinade un peu plus asiatique, avec de la sauce huître, de la sauce soja sucrée salée, un peu de piment d'espelette, paprika. Tu as beaucoup de saveurs, d'épices dans ta recette. Est-ce que tu crois que ça conviendrait à tout le monde, peut-être à des enfants Je ne sais pas, tu penses quoi Ah oui, tout à fait. Le piment d'Espelette, c'est juste là, à la place du poivre. Donc, c'est vraiment très léger. Oui, c'est Et vrai. puis, les influences asiatiques aujourd'hui, c'est un peu pour le sucré salé, en fait. Juste pour ça. Donc, ça donne une petite note un peu différente de la tradie qui est ici. Donc, on va dire que c'est savoureux sans être trop épicé quand même. Exactement. C'est parfait. Parfait. Maintenant que nos marinades sont prêtes, dis-nous comment tu vas faire cuire ces viandes. Alors Virginie, on va utiliser la plancha, cuisine des copains. Ça va saisir les viandes, mais avant ça, on va huiler légèrement la plancha et on va utiliser l'ail pour donner un petit peu d'arôme. Ça, c'est ton petit secret, c'est ta touche personnelle. C'est mon petit secret, c'est la cuisine des copains. Parfait. Alors, le temps que la viande cuise pendant un petit quart d'heure, on va s'occuper des légumes. Donc d'abord les asperges. Bonjour. Juste sel, huile d'olive. Ici, je vais m'en occuper. Oui. Toi, s'il te plaît, tu vas t'occuper des pommes de terre. Donc, on va les prendre, tu les coupes en deux. D'accord. Un peu de sel, un peu de paprika, un peu d'huile d'olive. Un peu de thym, on réserve. Et puis, quand on mettra ça en cuisson, on s'occupe après directement ensemble des pommes. Ah bah écoute, je vais t'aider. Il n'y a pas de souci. C'est parti. Finalement, euh, oui, c'est assez facile à refaire chez nous. Cette recette, surtout sur la partie garniture, où tu as très peu de choses finalement, on fait quoi on, on coupe juste les pommes de terre On coupe juste les pommes de terre, on coupe juste les oui. pommes. Les asperges vertes se suffisent à elles-mêmes. On n'a pas besoin de les éplucher, très on bien. vérifie juste le bout. Ça c'est ça. Les pommes de terre, vous avez vu, pommes de terre nouvelles, on coupe en deux, c'est réglé. Oui. Et puis les ça pommes, c'est joli, on se fait des bourrons. Simple, minimaliste, juste enlever et vider le tronçon et couper en tranches finalement. C'est ça, produit pour produit avec Parfait. la peau et on y va. Super Tout est déjà bien doré finalement, mais est-ce que c'est -ce est prêt Alors, quasiment prêt. Là, on va mettre les côtes de cochon sur le légume. Oui. Et puis, on va tenter un petit fumage. Ah, je suis curieuse de ah, voir oui. ça. On tu va nous utiliser explique. de la sure de bois oui. euh, que j'ai récupérée, une petite sure de hêtre. Et puis, euh, avec le chalumeau, on va venir brûler et mettre la cloche. Un peu à la manière barbecue sur une plancha. Cuisine des copains, cuisine dehors. Ça, c'est ta petite touche personnelle. C'est ma petite touche personnelle qu'on va tester. Ça devrait être sympa. Mais dis-moi, Will, comment tu as pu connaître les produits Com à Poitiers Encore une histoire de copains. Donc, euh, des amis qui viennent s'installer à Poitiers. Oui. Voilà, qui viennent du Mans. Et puis, finalement, une super rencontre. Et puis, ben, au niveau gastronomie, ça m'a Ouais. Okay. Qu'est-ce que c'est que ça okay. Il y a Très bien. Du cochon. Ouais, ouais. Voilà. Donc, euh, à l'occasion de chacun des allers-retours, 
eh ben, on profite de récupérer tu vois, cette semaine un peu de cochon. Et puis on fait la petite cuisine conviviale le week-end. Parfait, tu retrouves nos produits comme ça de temps en temps pour bah, ta cuisine. C'est le moment à Poitiers. Très bien, voilà. parfait. Après l'étape du fumage, je crois que cette fois-ci c'est prêt, oui. Tout à fait, on va pouvoir dresser l'assiette, couper la viande, Très mettre bien. les petits légumes et je te sers ton assiette. Très bien. Alors, la petite branche de thym pour la déco, c'est superbe. Tu devrais très bien les Virginie. Merci, merci. Vous aussi.